In today's session, we will discuss some common grammar mistakes that we make. Um, these mistakes, even advanced level speakers make sometimes, a lot of time actually. So we'll talk about what are some common mistakes that we make while speaking and then how not to make that mistake. So you can have a pen and paper with you so that you can you know, take notes, write down these common mistakes and then also write down how to speak correctly. So that'll be beneficial for you because you can go through that later and uh, keep reviewing it. And if you're new to this session, let me quickly introduce myself. My name is Mamta and I'll be your trainer for this session between nine to 10 every day uh, for this grammar class. And I have to keep you guys mute so that there is no background noise. If you want to ask a question, please raise your hand. And since today's class is more of a theory lesson, uh, I will be talking most of the time. If at any point you have a question, you can raise your hand or type your question in the chat and I will respond to you. So let's get started with today's lesson. But before that, uh, as you know that you, we discussed tenses, in the last like four or five days, we discussed all tenses, present, past, and future. And we practiced different tenses. Now, if you guys still have any questions on tenses, I'm not taking any questions on tenses right now, but if you still have questions about tenses, please let me know in your group, in the class group, or you can write me a message individually also. But let me know that I don't understand this or I don't understand this or I don't understand this sentence. You have to ask me. If you ask me, then I'll be able to respond. Not today. In today's class, we discuss common grammar mistakes. But you can ask me in the group. You can ask me in the group. You can ask me in the group. So that I can tell you. But you should come to understand what we have discussed in the last three classes. So you should come to understand. अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे से पूछे क्या आपको समझ में नहीं आया है किस तरह के सेंटेंसेस आप अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूडेज क्लास वील ट्राई टू टॉक अबाउट 35 कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स वील ट्राई टू टॉक अबाउट एज मेनी एज पॉसिबल एंड प्लीज टेक नोट्स सो हेयर इज द फर्स्ट वन बहुत सारी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं रिटर्न बैक लाइक वेन आई रिटर्न बैक फ्रॉम ऑफिस Uh, I took tea. Yeah, fir, can you repeat again? This sounds very natural, but it's not. Why it's not natural is because return ka matlab hi hai kahin se wapas aana. So back bolne ki zarurat nahi hai. Similarly, repeat ka matlab hi hai ki dobara bolna hai. So again bolne ki zarurat nahi hai. So aap sirf bolenge when I returned from office. Yeah, can you please repeat? Yeah, to bol sakte, can you repeat? Yeah, to bol sakte, can you say that again? But can you repeat that again will be incorrect. So please write it. You will not use return back and repeat again. Only use return or use come back. Similarly, you can only use repeat or use say again. Ask again. So that's what you can use. Keep that in mind. Please write these uh, points down somewhere so that you can actually implement these points when you speak or write something. So here for this first question, I told you, kiss me kya galat hai. I would like you to show the next sentence, take a look at it and tell me what's wrong in this sentence. You can raise your hand if you know what's incorrect in this sentence. Please raise your hand and I'll allow you to speak. Where's my cursor? Sorry guys, I can't find my cursor. It's so difficult. Oh, got it now. All right. Yes, Shalini, what's incorrect in this? Yes, ma'am. Uh, ma'am, we say I work. Okay. We say I do job. Right, that's what is incorrect here. I work. 
अगर yes, आपको ये बोलना है तो आप ये नहीं बोलेंगे आई डू अ जॉब आप बोलेंगे आई वर्क तो प्लीज राइट इट समेयर थैंक यू शालिनी प्लीज राइट इट समेयर राइट आई डू जॉब बोलना सही नहीं है आई वर्क आप ये नहीं बोलेंगे आई डू जॉब इन अ कॉल सेंटर आप बोलेंगे आई वर्क इन अ कॉल सेंटर या आई डू जॉब इन एन आई टी कंपनी आप नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे आई वर्क इन एन आई टी कंपनी सो आई होप यू गॉट दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन प्लीज टेक अ लुक एट दिस एंड टेल मी कि इसमें क्या इनकरेक्ट है अगर आपको नहीं पता तो प्लीज लोवर योर हैंड अगर आपको पता है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई लास्ट यू ओके let me ask vandana vandana what's incorrect in this i am isme ma'am am nahi lagega i having 10 years of work experience i having no only have i have 10 years of work experience okay yes now that's correct कभी भी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हैविंग नहीं बोलेंगे आप आप बोलेंगे आई हैव टेन इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस चाहे आप कोई किसी व्हाट इज इट किसी एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहे हैं या फिर आप किसी फिजिकल कंडीशन के बारे में बोल रहे हैं या किसी पोजिशन के बारे में बोल रहे हैं तो आप हैविंग यूज नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं बोल सकते कि आम आम हैविंग अ जॉब हम ये बोल सकते हैं आई हैव अ जॉब सिमिलरली हम ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम सिर्फ ये बोलेंगे आई हैव टेन ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सिमिलरली हम ये भी नहीं बोल सकते कि आई एम हैविंग हेड एक टूडे आई एम हैविंग हेड एक भी इनकरेक्ट है हमको हमेशा बोलना चाहिए आई हैव हेड एक और आई हैव अ कोल्ड और आई हैव अ फीवर बट ना ना कि आई एम हैविंग अ फीवर आई एम हैविंग अ फीवर विल बी इनकरेक्ट सो यू कैन राइट इट समेर कि आप ये नहीं बोलेंगे आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम हैविंग अ फीवर या आई एम हैविंग हेड एक राइट नाउ ये नहीं बोलेंगे आप आप बोलेंगे आई हैव अडिक और आई हैव अ जॉब और आई हैव अ कार इस तरह से आप बोलेंगे सिमिलरली आप सिर्फ ये बोलेंगे आई हैव टेन ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कभी कभी मैंने लोगों को ये बोलते भी सुना है कि आई एम हैविंग थ्री चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्पल अगैन आपके कितने बच्चे हैं ये बताने के लिए आपको आई एम हैविंग थ्री चिल्ड्रन नहीं बोलना है आपको बोलना है आई हैव थ्री चिल्ड्रन so please write it down somewhere agar aap ye mistake karte hain to so that you can avoid it in future aap sirf yahi bolenge i have three children na ki i'm having three children but aap having tab use kar sakte hain agar aap kisi cheez ko kha rahe hain pee rahe hain abhi uske liye having use ho jata hai jaise ki i'm having my dinner tab aap kar sakte hain lekin kisi possession ke liye kisi physical condition ke liye या किसी एक्सपीरियंस के लिए आप बात करें तो हैविंग नहीं बोलेंगे तब आप केवल हैव बोलेंगे खाने पीने की बात करें तब आप हैविंग बोल सकते हैं जैसे कि आई एम हैविंग माय डिनर शी इज हैविंग हर कॉफी एक्सेट्रा ये आप आराम से बोल सकते हैं तो प्लीज कीप दैट इन माइंड नाउ लेट्स मूव ऑन प्लीज टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस एंड टेल मी वॉट्स इन करेक्ट कीर्ति वॉट्स इन करेक्ट इन दिस सेंटेंस I'm working uh, for ten years. Mm -hmm. I work uh, from ten years for ten years. For ten years is okay. For ten years, no problem. नहीं है कुछ भी. So I work for ten years. No. आप बोलना है आप बोलना चाहती हैं कि मैं दस साल से काम कर रही हूँ. I think it's right, ma'am. you think it's right ha huh? most of us think it's right but actually it's not right why is it not right yeah let me ask uh, itranjan itranjan could you tell me according to me it's uh, i have been working since 10 years for 10 years i have been working for 10 years okay so, why do you think so i because uh, i have um, i'm working continuously so the sentence is showing that i have been working that's right so continuous. yes i agree with you actually guys i am working aap sirf tab bolte hain jab aap keval abhi ki baat kar rahe hain tabhi hum bar bar continuous aur perfect continuous tenses discuss karte hain i am working ka matlab jab aap keval is point ke bare mein baat kar rahe hain 
बट जहां पर भी आप किसी को ये बता रहे हैं कि आप कोई काम कब से कर रहे हैं जब भी आप ये बताना चाहेंगे कब से कर रहे हैं चाहे आप दो मिनट पहले से कर रहे हैं या फिर दो साल पहले से कर रहे हैं जब से भी कर रहे हैं आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे और आप बोलेंगे आई हैव बिन वर्किंग फॉर टेन इयर्स आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर वन वीक चाहे कितना भी ड्यूरेशन है जब भी आप किसको बता रहे हैं कितने टाइम से आप कोई काम कर रहे हैं तो आप कभी भी आई एम यूज नहीं करेंगे आई हैव बिन यूज करेंगे तो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर इफ यू नीड टू है ना फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर टू मंथ्स अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश केवल अभी की बात करने के लिए यूज हो सकता है आजकल की बात करने के लिए कैसे ठीक है आई एम लर्निंग इंग्लिश बट जब भी आप ये बताना चाहें कि कब से कर रहे हैं आप ये काम जब भी आपके सेंटेंस के अंदर कब से को आप इंक्लूड कर रहे हैं कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ उस दिन से कर रहा हूँ तब आप हमेशा हैव बिन यूज करेंगे आप बोलेंगे आई हैव बिन वर्किंग फॉर टेन ईयर्स आई होप यू गॉट माई पॉइंट कीर्ति आई होप यू अंडरस्टूड इट अगर आप केवल अभी की बात करेंगे तब आप बोलेंगे आई एम वर्किंग जब भी ड्यूरेशन बताएंगे तो आई हैव बिन यूज करेंगे है ना जैसे अगर मुझे बोलना है कि आ, मैं छह साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर सिक्स ईयर्स मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर सिक्स ईयर्स तो प्लीज रिमेंबर दैट एंड यूज इट करेक्टली वेन एवर यू स्पीक लेट्स मूव ऑन टू दिस वन This is again very common mistake. Yeah, Amrita says I've been playing for two years. I've been studying since childhood. Right, Amrita. These are correct sentences. Good. Okay, so this one. Please tell me what's incorrect here, and I'll go to Ankita. Completed my graduation. Okay. Yes, you can say I completed my graduation. Um, you should never say I passed out of college because we use it so commonly that we don't realize that it is it is a mistake. Pass out का मतलब होता है unconscious होना. Pass out means to become unconscious, to faint. बेहोश होना को pass out कहते हैं. Pass out. किसी एजुकेशन को फिनिश करने के लिए यूज नहीं करना होता है पास आउट ऑफ कॉलेज नहीं हो सकता आप बोल सकते हैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज और आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इस तरह की चीजें आप बोल सकते हैं बट ना कि आई पास्ड आउट ऑफ कॉलेज तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पास आउट ऑफ कॉलेज नहीं बोलेंगे आप आप बोलेंगे आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन टू और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम This university in 2020, ये sentences आप use करेंगे but you will never say pass out of college. So write this down somewhere. Don't use it. And we use it generally to introduce ourselves, like in a job interview, when we are telling about ourselves, we say, yeah. So my name is Mamta, and uh, I have 10 years of work experience, and I passed out of college in 2015. And that's not correct. So I should say I graduated from college, or I graduated in computer applications. That's what you can tell. Now let's move on to the next sentence. Oh, we will leave this because it can be confusing. Let's go to this one. Please take a look at this and tell me what's incorrect here. Amrita. Hi Amrita, could you unmute yourself? Hello, ma'am. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, ma'am. Great. So please tell me about this sentence. Uh, present perfect continuous. No, this sentence actually, sentence number seven that you can see on your screen. One of my my friend. Hmm. Mm -hmm. I think. Tell me, please. Okay, no problems. 
let's try to talk I to no someone idea, okay i know most of us don't have an idea that's why i have written hame kuch lagta hi nahi hai isme kuch galat hai hum bolte ye to sahi hai one of my friend to theek hai but actually ye sahi nahi hai let me ask abhishek abhishek what do you think good evening ma'am good evening abhishek uh it should be one of my friends not friend why because uh, uh because whenever we have to uh, like uh, say that uh, one of my friends one of my family members so we we always we use it's like a plural or we always use uh, friends and family it's a plural we consider that's Not right that's right abhishek and everyone that's what we should say one of my friend nahi hota kyunki mere bahut sare friends hain usme se main ek ki baat kar rahi hu hai na mere friends mein se koi ek तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा सिमिलरली मेरे अंकल्स में से एक अंकल वन ऑफ माई अंकल्स या फिर फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डिवेलपिंग देशों में से एक है है ना तो इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डिवेलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड या वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट तो वन ऑफ जब भी वन ऑफ द मैनी होगा तो वो जो मैनी वाला वर्ड है वो हमेशा ही आप प्लूरल में यूज करेंगे पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए इसको हमेशा सही बोलिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ माई रेलेटिव वन ऑफ माई अंकल्स एटसेट्रा हमेशा जो ये वाला वर्ड है फ्रेंड रेलेटिव अंकल ये वाला आप प्लूरल में यूज करेंगे तो आपको फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक फ्रेंड जो है वो डॉक्टर है वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर या मेरे एक जो अंकल हैं वो गोवा uh, में रहते हैं वन ऑफ माय अंकल्स लिव्स इन गोवा सो दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इट इज वन ऑफ मेनी सो दैट मेनी हैज टू बी अ प्लूरल प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड ऑलवेज यूज इट करेक्टली think of sentences what sentences can you speak using one of many for example mera ek colleague so one of my colleague nahi bolenge one of my colleagues bolenge one of my colleagues is on leave mera ek colleague chutti par hai one of my colleagues is on leave na ki one of my colleague that's what you will keep in mind any other examples you can write me in the chat okay amrita says one of my friends pavan says one of my cousins very good guys but you don't need to use apostrophe because your friends or cousins jo words hain these are plural words for plurals we don't use apostrophe apostrophe is used when we are talking about a possession jo aap apostrophe ke baad s lagayenge that means उनसे रिलेटेड कोई चीज कजन मतलब कजन का फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड का अपोस्ट्रोपी के साथ प्लूरल के लिए यू डोंट नीड अपोस्ट्रोपी यू विल ओनली से फ्रेंड्स और कजन सो आई होप यू गाइज गॉट दैट प्लीज कीप राइटिंग या लाइक कोमल सेट वन ऑफ माई सिबलिंग्स एब्सोल्यूटली करेक्ट कोमल दैट्स वॉट यू विल से एट द एंड यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट वट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ आई वुड लाइक यू गाइज टू कीप राइटिंग दीज पॉइंट तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद ही आप आगे बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ माई कॉलीग्स वन ऑफ माई सिबलिंग्स वन ऑफ माई कजन इस तरह से आप बोलेंगे वेन यू आर स्पीकिंग नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस टू गुड टू इंटरेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल खाना बहुत ही अच्छा था द फूड वॉज टू गुड या मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है द मूवी इज टू इंटरेस्टिंग वॉट स्ट्रॉन्ग इन दिस please let me know if you know please raise your hand if you don't know please lower your hand i'll go to who should i go to let me go to hina hello ma'am good evening Hi, hina good evening ma'am uh, it's not a correct because uh, when something is a uh, over uh when uh, something is a uh, going over uh, so that time we used too good it's a matlab ye bahut hi zyada matlab had se zyada acha hai it's okay. a too smart had se zyada samajhdar hai we can use the 
he is a very smart he is it's a very good it's a very interesting we can use this okay very nice hina yes that's correct what hina said is correct too good ka matlab ye nahi ki bahut acha hai too good ka zara se zyada hi acha hai matlab itna acha nahi chalega that way actually too is not a positive adjective it's it's a negative adjective so agar aap kisi cheez ki genuinely tareef karna chahte hain to don't call it too good don't say the food is too good kisi ne pucha khana aapko khilaya unhone pucha acha how is the food i feel the food is too good too good ka matlab actual mein acha nahi laga ya fir you know zara se zyada hi acha itna acha khana khane ki mere ko aadat nahi hai to agar aapko genuinely compliment karna hai to aap bolenge the food is very good yeah the food is delicious but the food is too good nahi bolenge aap theek hai जैसे वैसे ही टू इंटरेस्टिंग या टू स्मार्ट आप नहीं बोलेंगे टू के साथ आप कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है दैट बिकम्स अ नेगेटिव कॉमेंट नॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल यू नो जैसे आप बोल सकते हैं इज एंड ही टू स्मार्ट मतलब ठीक है जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट नहीं है मतलब ओवर स्मार्ट ना बोलने की बजाय आप बोले इजेंट ही टू स्मार्ट जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट नहीं है या फिर डजेंट शी लुक टू स्लिम इन इट लाइक like, अगर कोई वैसे स्लिम दिखता है तो अच्छी बात है बट हम बोल रहे टू स्लिम मतलब ठीक है इतना भी पतला नहीं दिखना चाहिए तो इट्स नॉट अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स एक्चुअली अ नेगेटिव वन सो इफ यू आर एडिंग टू दैट मीन्स यू आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग दैट पर्सन इट्स एक्चुअली एन इंसल्ट सो कीप दैट इन माइंड अगर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देना है तो टू करके नहीं वेरी सो एक्सेट्रा लाइक सो गुड वेरी गुड extremely good in words ka aap use kar sakte hain don't use too i hope you guys got that write it somewhere next one yeah this one's important as well can't be able to, like i can't be able to i can't be able to talk right now what's wrong with this sentence please let me know guys okay, let me ask komal ma'am um, i think yahan pe i am not I am not able आएगा. Okay, हाँ, that's right. Can का जो मतलब है, can का मतलब होता है be able to. तो दोनों एक ही बात होती है. या तो आप बोल सकते हैं I can't talk right now. या फिर आप बोल सकते हैं I'm not able to talk right now. You can write these two sentences. First one can be I can't talk right now. Second one can be I am not able to talk right now. बट आई कांट कांट और बी एबल टू दोनों को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है आई वोट बी एबल टू टॉक बोल सकते हैं आप बट आई कांट बी एबल टू टॉक नहीं बोल सकते कांट और बी एबल टू आपको एक साथ यूज नहीं करने होते यूज एनी वन लाइक शी कांट कम दिस इवनिंग या फिर शी वोट बी एबल टू कम दिस इवनिंग राइट दिस फॉर यू गाइज जैसे कि वो आज शाम को नहीं आ पाएगी आपको अगर ये बोलना है तो या तो आप बोलेंगे शी कांट कम दिस इवनिंग या फिर शी वोट बी एबल टू कम दिस इवनिंग बट आप ये नहीं बोल सकते कि शी कांट बी एबल टू कम दिस इवनिंग कांट के साथ बी एबल टू इज इन करेक्ट तो प्लीज कीप दैट इन माइंड एंड यूज इट करेक्टली लेट्स मूव ऑन टू the next sentence here it is please take a look at it and tell me what's wrong here for example the petrol prices might be increase what's incorrect here please let me know okay i think this is very simple we also discussed it yesterday i'll talk to alia it uh, it will increase and it might increase that's right you don't need to use be will be increase bolne ki zarurat nahi hai kal humne discuss kiya tha actually parso humne discuss kiya tha ki hum uh, be tab use karte hain jab hamare paas koi aur action word nahi hota hai koi verb nahi hoti hai but increase jaisa word ya decrease jaisa word already verbs hain so will be increase might be increase nahi bolne padenge बी की जरूरत नहीं पड़ेगी विल ओनली से विल इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइसेस विल इंक्रीज या पेट्रोल प्राइसेस माइट इंक्रीज एंड दैट विल बी अ कंप्लीट सेंटेंस सो कीप दिस इन माइंड फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी से ही माइट बी कम 
और इट माइट बी रेन बट ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं ही माइट बी कम नहीं बोलना है सिर्फ बोलना है ही माइट कम सिमिलरली इट माइट बी रेन नहीं बोलना है केवल बोलना है इट माइट रेन इट कैन बी रेन भी बोल देते हैं हम सो कैन बी की जरूरत नहीं होती इट कैन रेन दैट्स वॉट यू नीड टू केप इन माइंड मूविंग ऑन टू इलेवन क्या दिस इज वेरी सिंपल पीपल्स चिल्ड्रन एस लगाने की जरूरत नहीं होती है इन वर्ड्स पर बिकॉज पीपल इज अ प्लूरल चिल्ड्रन इज अ प्लूरल चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे पीपल का मतलब होता है लोग सो कभी कभी हम अननेसेसरिली एस लगा के गलत बोलते हैं सो डू नॉट यूज एस जस्ट कीप दैट इन माइंड वेन यू आर स्पीकिंग ओके सिमिलरली प्रोनाउंसिएशन फॉर दीज वर्ड्स इफ देर इज वन वो से वुमन एंड इफ देर आर मैनी वी से वुमेन सो दैट्स वॉट यू नीड टू प्रोनाउंस करेक्ट एक औरत को वुमन बोलते हैं और एक से ज्यादा औरतें होती हैं उनको वुमेन बोलते हैं तो आपको ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना है वुमन और वुमेन बोलना है कई बार हम वुमन और वुमेन ही बोलते हैं वेमेन नहीं बोलते हैं तो दैट्स वॉट यू नीड टू करेक्ट वेमेन इफ इट इज प्लूरल इट शुड बी वेमेन ओके वुमन यू कैन राइट इट वुमन एंड वेमेन सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक लेट मी राइट इट फॉर यू समवेयर सो दिस इज हाउ यू राइट इफ इट इज वन पर्सन यू विल से लाइक दिस इट्स वु मन लाइक दिस दैट्स द प्रोनाउंसिएशन फॉर वन पर्सन एंड इफ इट इज मोर देन वन देन वी से वी men like this so that's the more than more than one so that's what you need to pronounce one is woman more than one is women so learn the correct pronunciation and use it correctly you can write it somewhere so that you don't make this mistake again woman and women let's move on to the next point 13 yeah again it's very common for us to say new new things different different cities the only thing that you need to keep in mind here is that humko repeat karne ki zarurat nahi hoti hai english mein new new bolne ki zarurat nahi hoti just new things the different cities that's it do do baar ek hi adjective ko repeat nahi karte english mein bolte time hindi mein hum log aisa bol lete hain ya dusri languages mein aisa bol lete hain लेकिन इंग्लिश में नहीं बोलते तो एक ही बार यूज करिए कोई भी एडजेक्टिव लाइक स्मॉल स्मॉल थिंग्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस यू डोंट नीड टू से स्मॉल स्मॉल थिंग्स ओनली स्मॉल थिंग्स दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड नेक्स्ट वन ओके दिस वन ओके मूव टू दिस वन या टेक अ लुक एट दिस मोर टॉलर मोर रिचर मोर हैप्पीयर मोर स्मार्टर व्हाट डू थिंक इज इनकरेक्ट हियर फॉर एग्जांपल I am more happier now than I was when I was in my school. So, what's wrong in these expressions? Please let me know. Let me ask Sweetie. Ma'am, I have no idea, but I try. Uh huh. Taylor. And it's happy. एक्चुअली इन सारे एक्सप्रेशन में बस एक ही चीज इनकरेक्ट है नो प्रॉब्लम ये जो वर्ड है टॉलर रिचर है स्मार्टर ये अपने आप में कंपेरेटिव एडजेक्टिव है टॉलर मतलब किसी और चीज से लंबा Yes, मतलब किसी और चीज से अमीर तो मोर mm. वर्ड्स की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है सो यू डोंट नीड टू से ही इज मोर टॉलर देन मी व्हाट विल यू से रावन तो सी इज अ टेलर देन मी यस मैम राइटर टॉलर देन मी या दैट्स राइट शी इज टॉलर देन मी बोलेंगे आप शी इज मोर टॉलर देन मी नहीं बोलना पड़ेगा आपको या फिर uh, um, Mark Zuckerberg is more richer than Bill Gates. Bill Gates, yes, ma'am. What's incorrect here? Uh, what's incorrect, ma'am? 
मैंने बोला मार्क जकरबर्ग इज मोर रिचर देन बिल गेट्स मैम मोर मोर डोंट बी यूज अ मोर लाइक मार्क जकरबर्ग रिचर देन बिल गेट्स That's right. I agree with you. Yeah. So we don't need to say more richer. We will say Mark Zuckerberg is richer than Bill Gates. Yes. I'm not sure if that's correct, but I have said it. So that's what you're going to say. Please keep this in mind. Now let's move ahead. Okay. This one's okay. That's leave and leave that. Let's go to this one. It says, for example, many people tell me I belongs to. this place for example i belongs to delhi why is it incorrect and what's incorrect here that's what i would like to know um let me ask aman aman what's incorrect in this sentence yes ma'am mm -hmm. uh, this sentence is uh, do not uh, as i belong to mm -hmm. delhi and Very i nice. belong and i belong to lahabad and uh, जो हम यूज करते हैं जो लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली में है और दिल्ली में ही इंटरव्यू दे रहे हैं या दिल्ली में किसी को अपने बारे में बता रहे हैं आम फ्रॉम डेली इट सेल्फ एक्चुअली इट सेल्फ वर्ड की कोई जरूरत नहीं होती है आप सिर्फ ये बोल सकते हैं आम फ्रॉम डेली आम फ्रॉम नोएडा इट सेल्फ यू डोट नीड टू यूज द वर्ड इट सेल्फ जस्ट से आम फ्रॉम नोएडा या तो आप बोल सकते हैं कि आई एम अ लोकल आइट ऑफ नोएडा मतलब मैं नोएडा का रहने वाला हूँ नोएडा का ही रहने वाला हूँ आई एम अ लोकल आइट ऑफ डेली आई एम अ लोकल आइट ऑफ नोएडा और आई एम अ डेली आइट अब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ आई एम अ डेली आइट ऐसे आप बोल सकते हैं बट आई एम फ्रॉम नोएडा ओनली आई एम फ्रॉम नोएडा इट सेल्फ इन वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं होती ये बताने के लिए कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ जस्ट से आई एम फ्रॉम नोएडा और आई एम फ्रॉम डेली और आई एम अ लोकल आइट ऑफ नोएडा इस तरह के एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं सिमिलरली हेयर आई बिलोंग टू नोएडा बोल सकते हैं ना कि आई बिलोंग टू नोएडा सो कीप दैट इन माइंड एंड यूज इट करेक्टली this one's also very common like tell me something about yourself okay about myself myself mamta and i'm from delhi what's incorrect here lucky am i yes am i yes what's my incorrect name. in this sentence mm -hmm. myself my name is mamta right hum ye nahi bolenge ki myself mamta that will be incorrect ओके Yes, Komal said this is Mamta and my name is Mamta. That's right, Komal. These are correct. Aman says I'm Mamta. Yeah, I'm Mamta is correct. My name is Amrita. I'm Amrita. Yes, so the sentences you guys wrote are correct. Good job. Let's move on. So use those sentences. Yeah, this one's very common. You know, he cut the call. I called him, and he cut the call. He's very rude. What's wrong with cutting a call? Please tell me what's incorrect here and what is correct. Let me ask Vandana. Ma'am, I think we, here we use disconnect the call. Okay. Yes. Actually, we don't cut calls. हम दो तरह से काट सकते हैं call को call को हम हिंदी में काटते हैं लेकिन English में उसको cut नहीं कर सकते. Yes, we don't use cut. That's right, Komal. We don't use cut. English में हम दो तरह से बोल सकते हैं या तो disconnect the call. Like he disconnected my call, या फिर आप बोल सकते हैं he hung up on me. क्या बोल सकते हैं? Yeah, you are mute, so you can't speak. But you will say he hung up on me. मैं आपको chat में लिख रही हूँ ये. 
मतलब उसने मेरी कॉल काट दी का इंग्लिश होगा ही हंग अप ऑन मी लेट मी ट्राई टू राइट इट हियर कॉल काटना की इंग्लिश होती है हैंग अप वेर इज इट आई नीड टेक्स्ट ओके कॉल काटना को इंग्लिश में कहते हैं हैंग अप ओके तो ये आप यूज कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कनेक्ट अ कॉल डिस्कनेक्ट अ कॉल का मतलब भी होता है कॉल काटना बट ना कि कट अ कॉल कट नहीं कर सकते हम कॉल्स को या तो हैंग अप कर सकते हैं या फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं तो आप इनको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं जैसे उसने मेरी कॉल काट दी ही हंग अप माई कॉल या ही डिस्कनेक्टेड माई कॉल या फिर आप कॉल काट दो प्लीज हैंग अप या प्लीज आप कॉल मत काटो तो प्लीज डोंट हैंग अप अगर आपने कभी कस्टमर सर्विस में कॉल किया होगा तो वो बोलते हैं कि प्लीज डोंट हैंग अप योर कॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस आपने सुना होगा कभी ये दे से प्लीज डोंट हैंग अप योर कॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट मीन्स कॉल मत काटो प्लीज डोंट हैंग अप सो यूज दीज टू एक्सप्रेश हैंग अप और डिस्कनेक्ट अ कॉल डो नॉट से कट द कॉल और कट माई फोन या समटाइम्स दे से कट माई फोन Don't use cut my call or cut my phone. Say hung up, disconnected the call, etc. So please keep that in mind, guys. I hope that was clear. We will move on to the next one. I need to mute you all first. Please take a look at this. Oh, I think this is very simple. All of you know this, but yeah, let's discuss. So I didn't met her. They didn't came to the party. What's incorrect here? Let me ask. कीर्ति कीर्ति व्हाट्स इन करेक्ट है आई लेट हर बट आई सॉरी नो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नो प्रॉब्लम्स सो लेट्स टॉक टू समवन एल्स एंड प्लीज लिसन लेट अस टॉक टू अंकिता Ankita, what's incorrect here? I did not meet her. Okay. And they did not come to the party. Come to the party. That's right. Yes, Rishu, Komal, Aman, you guys are all correct. When we are saying did not, we don't use second forms of verbs. So we don't say I did not met. We say I didn't meet her. Similarly, they didn't came. Nay, they didn't come. Hoga. वो मेरी पार्टी में नहीं आए. They didn't come to my party. मैं उससे नहीं मिली. I didn't meet her. मैंने कुछ भी नहीं बोला. I didn't say anything. ना कि I didn't said anything. So you know that. जब हम did use करते हैं, we don't use second form of verb. We only use the first form. All right, Kirti. So I hope you got that. आप बोलेंगे, I didn't meet her. या they didn't come. या I didn't attend the class yesterday. that's how you will speak let's move on to the next one yeah please take a look at this mere ko mil nahi raha i am not finding mere ko yaad nahi aa raha i am not remembering mujhe pata nahi tha i was not knowing uh meri ek buri aadat thi i was having a bad habit what's wrong with these sentences please tell me abhishek what's wrong with these sentences okay ma'am so the first one is i'm not finding I can't find. We can say, or we uh, other option we can. Uh, I don't find. Uh, and That's the right. second, second one is I'm not remembering. Uh, so here also we can in uh, we can say in a two way. First one is I don't or I can't. I can't remember and I don't remember. Oh. And uh, I was not knowing. So here we can say I didn't know. Right. and the last one is i was having a bad habit so we can here we can say i had a bad bad habit that's right abhishek thank you welcome ma'am thank you ma so guys as abhishek just told us mere ko nahi mil raha hai ki english ya to aap bol sakte hain i can't find ya i don't find usually aap bolenge i can't find matlab main dhoond hi nahi pa raha hu mujhe mil hi nahi raha hai to aap bolenge i can't find मेरे को याद नहीं आ रहा है मतलब आई कॉन्ट रिमेंबर या आई डोंट रिमेंबर मुझे पता नहीं था मतलब आई डिड नॉट नो आई डेंट नो ना कि आई वॉज नॉट नोइंग कई बार हम बोलते हैं मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है आई वॉज नॉट नोइंग दैट नॉट वॉट यू विल से यू विल से आई डेंट नो मेरे को पता नहीं था uh, मेरी एक बहुत बुरी आदत थी 
I had a bad habit. Please remember these, please remember the correct expressions and use correct expressions when you speak. I hope you guys are taking notes because ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं और ये मिस्टेक जैसे लगती भी नहीं है बट आप देखो इस तरह से हम कितनी मिस्टेक्स ऐसे डेली डेली कर देते हैं बट अगर हम करेक्ट बोल पाए तो कितना अच्छा होगा और करेक्ट बोलने के लिए सारी ग्रामर घोल के नहीं पीनी पड़ेगी जो करेक्ट चीजें हैं बस वो सीख के बोलना शुरू कर देना पड़ेगा बाकी ग्रामर तो अपने आप आती रहेगी जैसे कि अगर आप आज के बाद आई एम नॉट रिमेम्बरिंग ना बोलें आई आई कॉन्ट रिमेम्बर बोलें या आई डेंट नो बोलें तो दिस विल भी करेक्ट सेंटेंसेस so please use correct sentences and yeah this one 22 this is also very common i woke up in the morning after then i took a bath what's wrong here please tell me komal ma'am after that <laughs> that's right so after then nahi hota hai guys after that ya to aap bolenge after that ya to aap bolenge then after that ka matlab bhi hota hai uske baad Then का मतलब भी होता है उसके बाद बट अब कोई एक यूज करेंगे आफ्टर और देन आफ्टर दैट और देन को मिक्स करके आफ्टर देन नहीं बनाएंगे आप इनको अलग अलग रखेंगे या तो आफ्टर दैट या तो देन लेट मी राइट दिस फॉर यू सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर सो या तो आप बोलेंगे आफ्टर दैट या फिर आप बोलेंगे देन बट आफ्टर देन नहीं बोलेंगे सो दैट्स वॉट यू रिमेंबर यूल से आई वोक अप इन द मॉर्निंग After that, I took a shower. I came back from office. After that, I went for a walk. Or I took my dinner. Then I went to bed. That's how you will use after that or then. Moving on. Yeah, please take a look at this sentence and tell me what's wrong here. She reached to America, or I reached to home, or have you reached to office? What's wrong here in these sentences? Let me ask Aman. Yes, ma'am. Yes, Aman. She reached to America. So we are just saying that we have written this. She reached to America. Reached to America. She reached to America. Uh huh. And uh, I think, ma'am, I she reached America, ma'am. नहीं सॉरी मैम सी रीच अमेरिका होगा ओनली रिमूव टू टू क्यों क्योंकि जैसे कि प्लेट एंड 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 आफ्टर दैट उसके बाद टू नहीं लगता मैम एक्चुअली ऐसा तो नहीं है बट पहुंचने के साथ टू की कोई जरूरत नहीं होती रीच के बाद किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती टू अमेरिका बोलने की जरूरत नहीं होती हाँ आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू अमेरिका शी वेंट टू अमेरिका बिल्कुल बोल सकते हैं लेकिन रीच के बाद नहीं आप यूज करेंगे आप सिर्फ बोलेंगे शी रीच अमेरिका या सो यू गाइस सेड दैट शी रीच अमेरिका रिशु अमृता दैट्स राइट कोमल यस टू इज इन करेक्ट शी रीच अमेरिका ना कि शी रीच टू अमेरिका और हैव यू रीच ऑफिस ना कि हैव यू रीच टू ऑफिस रीच के बाद आपको टू यूज नहीं करना है सिमिलरली विजिट के बाद भी टू नहीं बोलना होगा फॉर एग्जाम्पल आई विल विजिट टू टेम्पल टूमोरो नहीं बोलेंगे आप आई विल विजिट टेम्पल टूमोरो और आई विल विजिट माई ग्रैंड फादर टूमोरो तो विजिट या रीच इनके बाद आपको टू नहीं बोलना होता है गो कम एक्सेट्रा के साथ हम टू यूज करते हैं बट नॉट विथ रीच विजिट एक्सेट्रा तो कीप दैट इन माइंड शी रीच अमेरिका आई विजिटेड माई ग्रैंड फादर इस तरह से आप बोलेंगे टू यूज नहीं करेंगे लेट्स मूव ऑन या सो आई टोल्ड यू दिस वन कि आई विल विजिट टू हर हिंद हॉस्पिटल नहीं होता आई विल विजिट हर हिंद इन द हॉस्पिटल विजिट के बाद भी आपको टू नहीं यूज करना है रीच के बाद भी आपको टू यूज नहीं करना है कीप दैट इन माइंड ओके वी विल स्किप दिस वन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज टेक अ लुक एट दिस This is again very very common when we say, "I always do this mistake." What's wrong with this? Lucky, do you know what's wrong here? Yes, ma'am. Mom hmm. does mistake. I always does mistake. I के साथ तो हम does कभी बोलते ही नहीं हैं लकी. Okay, ma'am. I के साथ तो do ही बोलते हैं. Like I do not like this. I do not go there. 
आई एम डूइंग माई होमवर्क आई के साथ डज मी डू ही यूज करते हैं ओके लेट्स ट्राई टू स्पीक टू वंदना वंदना वॉट डू थिंक इज इन करेक्ट है Hi, Ma'am, we we, yes, ma'am. Mm -hmm. Here we use uh, done mistake. Really? Yeah, don't mistake. गलती करना गलती करना रिशु सर आई डन मिस्टेक नो नो दस नॉट राइट आई डोंट नो मैम नो प्रॉब्लम लेट्स ट्राई टू टॉक टू कोमल एम आई थिंक आई डिड मिस्टेक ओके नॉट रियली Let's talk to Abhishek. Uh, ma'am, here it should be make mistake. That's right, guys. We don't say I do mistakes. हम गलतियाँ जो करते हैं, उनको हमें make करना पड़ता है. उनको do नहीं कर सकते हम. Okay, तो आप बोलेंगे make a mistake. बहुत सारी चीजों के साथ make use होता है, do नहीं होता, but राइट right नाउ हम सिर्फ मिस्टेक पर फोकस करेंगे क्योंकि मिस्टेक्स हम बहुत करते हैं तो आप डू मिस्टेक नहीं बोल सकते हमें बोलना होता है मेक अ मिस्टेक जैसे कि मैं हमेशा ये गलती करती हूँ तो आई ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक ओके तुमने मुझे लगता है तुमने गलती कर दी है आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक ओके या आप गलती कर रहे हो You are making a mistake. So mistake के साथ जो verb आप use करेंगे वो make use करेंगे do use नहीं करेंगे क्योंकि make verb है तो आप इसको किसी भी form में use कर सकते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं ना make a mistake, making a mistake, made a mistake, etc. दोबारा ये गलती मत करना Don't make this mistake again. आपको ये सारे sentences लिखने चाहिए ताकि आप सही सेंटेंसेस बोल पाए जब आपको जरूरत पड़ेगी तो है ना फॉर एग्जांपल दोबारा ये गलती मत करना मतलब डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन ना कि डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन आई होप यू आर पेइंग अटेंशन टू दैट डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन ना कि डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन प्लीज कीप दैट इन माइंड आप गलती कर रहे हो मतलब यू आर मेकिंग अ मिस्टेक ना कि यू आर डूइंग अ मिस्टेक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक या फिर आपने गलती कर दी है यू हैव मेड अ मिस्टेक आपने गलती कर दी है मतलब यू हैव मेड अ मिस्टेक मैं हमेशा ये गलती करती हूं आई ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक दिस इज हाउ यू विल टॉक अबाउट मिस्टेक्स और गलती करना यू विल यूज द एक्सप्रेशन मेक अ मिस्टेक आई होप यू गाइज गॉट दैट So these are the expressions you will use. Don't make this mistake again. You are making a mistake. You have made a mistake. I always make this mistake, etc. Please keep that in mind and do not use do mistake in future. You always make mistakes, right? You guys got it. Good. I hope you guys can listen to me clearly. Kirti says there is voice issue. Can you hear me? Please let me know. Okay, thank you, Komal. So don't do mistakes. Make mistakes. गलतियाँ करते रहो. मतलब मैं तो अपने students को कहती हूँ हाँ आप लोग गलतियाँ करो. मतलब make mistakes. मैं ये नहीं बोलेंगे ओ यार do mistakes. No, make mistakes. You can only improve if you make mistakes. ना कि if you do mistakes. I hope you've understood that, guys. And it's such a such a so oftenly used expression so you should use it correct dusra hai koi crime karna crime karna ko hum do crime bol dete hain kai baar but do appropriate word nahi hai aapko bolna chahiye commit a crime okay crime karna matlab commit a crime koi bhi aparadh karna commit a crime commit word aap use karenge C O W M I T. Moving on to the next one. Yeah, this one's important, and we talk about it all the time. So let's discuss it. So we say, let's discuss about it in the class. Let's discuss about tenses in today's class. 
What's wrong in this sentence? Please let me know. Please raise your hand and let me know. कि अगर मैं बोलूँ let's discuss about tenses in today's class इसमें क्या incorrect है? Please raise your hand so that I can allow you to speak. Okay, Komal, please go ahead. Ma'am, I think about is incorrect. Then what should I say? Let's discuss tenses. That's right. I agree with her. I agree with you, Komal. That's correct. Discuss के अंदर about बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है. तो आपको ये बोलने की कोई जरूरत नहीं. Let's let's discuss about tenses. आप सिर्फ बोलेंगे let's discuss tenses. Tenses के बारे में बात करते हैं मतलब let's discuss tenses. ओके okay. इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक तो जो चीज भी डिस्कस करनी है डिस्कस के बाद यू विल यूज दैट डायरेक्टली यू डू नॉट नीड टू यूज द वर्ड अबाउट ओके जैसे कि चलो हमारी शादी के प्लान्स के बारे में बात करते हैं लेट्स डिस्कस आर वेडिंग प्लान्स दैट्स इट नए नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं लेट्स डिस्कस द न्यू प्रोजेक्ट क्लाइंट की कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं लेट्स डिस्कस द क्लाइंट कॉल तो डिस्कस प्लस दैट थिंग डिस्कस अबाउट बोलने की कोई जरूरत नहीं है डिस्कस प्लस वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस तो प्लीज रिमेंबर दैट लेट्स मूव ऑन क्विकली बिकॉज देर आर फ्यू मोर ओके दिस वन आई डिस्कस दिस विद यू यस्टे कल ही हमने डिस्कस किया था कि मुझे एक एग्जाम देना है तो मैं एक एग्जाम दे रहा हूँ टू गिव एन एग्जाम दैट्स नॉट करेक्ट What's correct? Please let me know. Yesterday we discussed it. Ravin, do you remember? Yes, ma'am. Uh mm huh. -hmm. Give an exam. Uh, give an exam. Uh, okay. I yeah. Uh, I don't have any example, ma'am. For this. Actually, give, give an, an exam, exam incorrect. Yeah, पहली बात तो सही नहीं yes, है. Exam देना को give an exam yeah. नहीं बोलेंगे. Yes, ma'am. Uh, I I understand this thing, but ma'am, I don't have any example this type of. How will we say? Okay, Muzaffar and Vandana and Pawan have already mm -hmm. told me. Okay, yes, I agree with you guys. Exam, देना को give an exam नहीं बोलते हैं. Take an exam बोलते हैं. मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि I'm going to take this exam. I'm oh, going goodness. to take IELTS. I'm going to take yeah. NDA exam. अमन टेक एनडीए एग्जाम ना कि गिव एनडीए एग्जाम जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसको आप टेक करने वाले हैं ना कि गिव करने वाले ओके ओके लाइक आई जस्ट टुक अ क्विज टुडे आई टुक अ क्विज ना कि आई गेव अ क्विज टुक अ क्विज मतलब मैंने एक क्विज किया मैंने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया so take an exam hota hai na ki give an exam please keep that in mind and use it correctly guys let's quickly move on to number 30 it's like kal maine ek sapna dekha कल मैंने एक सपना देखा आई सो अ ड्रीम दैट्स नॉट करेक्ट प्लीज टेल मी व्हाट्स करेक्ट फर्स्ट लेट मी म्यूट यू ऑल या प्लीज टेल मी व्हाट्स करेक्ट अमन कल मैंने एक सपना देखा यस मैम यस्टरडे आई सो आई सी अ ड्रीम देखो इसमें टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है एक सपने के लिए अ क्यों नहीं आएगा क्या पता उसने बहुत सारे सपने देखे हो बट हमने एक ही देखा है ना What will you say? Okay, Alia says she wants to tell us. Alia, yes. I had a dream. Yes, that's correct. That's correct, Alia. Guys, सपने देखना को English में have a dream कहते हैं, ना कि see a dream. Dreams हम see नहीं कर सकते ना, हमारी तो आंखें बंद होती हैं और see करने के लिए तो आंखें खोलनी पड़ती हैं. So, आपको सपने देखना मतलब Have a, सपने देखना को वैसे ड्रीम कहते हैं uh, कल मैंने सपना देखा को आप ड्रेम्ट भी बोल सकते हैं आई ड्रेम्ट यस्टे या फिर आप बोल सकते हैं आई हैड अ ड्रीम 
मैंने एक सपना देखा जिसमें ऐसा ऐसा हुआ तो आई हैड अ ड्रीम अबाउट मॉन्स्टर्स सो हैड अ ड्रीम मैंने एक सपना देखा मतलब आई हैड अ ड्रीम मेरा एक सपना है I have a dream. So that's what you can keep in mind. Sapna dekhna matlab to have a dream. Sapna dekha matlab I had a dream. So keep that in mind and use the correct expression. I had a dream. This is what you will say. Okay? Yeah, let's quickly this discuss this one as well. This is very very important. Me and my brother. Me and my brother had a discussion yesterday what's wrong here shalini yes ma'am mm -hmm. my brother and i that's right good ha huh. so thank you me and my brother nahi bolenge aap log jab bhi aap baat karenge kisi aur apne bare mein sabse pehle wo jo dusre person hai aap unko pehle rakhenge ab bolenge my brother and i ya yeah, you and i my father and i my boss and i my colleague and i my subordinate and i to jo bhi dusre aadmi hai unko pehle rakhna is a polite way of speaking otherwise me and my brother is not polite so keep that in mind grammatically it's okay but you should say my brother and i my sister and i my wife and i my husband and i jiske bhi bare mein aap baat kare usko pehle rakhe i ko uske baad okay uh this one's okay i'm not remembering we discussed this uh, right this one was discussed okay yeah let's discuss this one please take a look at this let's go outside this weekend i have discussed it many times with you guys so what do you think is incorrect in this sentence if we say let's go outside this weekend i'll ask Abhishek, Abhishek, what's incorrect here? Uh, ma'am, here we uh, we would say that let's go out, not outside. We would say uh, let's go out this weekend. That's right. Go out, right, Vandana, Rishu. Good, yeah. I'm happy that my students remember things. That's good. Yeah. So you will not say let's go outside this weekend. बाहर कहीं चलते हैं मतलब let's go out. बाहर कहीं खाना खाते हैं लेट्स ईट आउट तो गो आउट ईट आउट एक्सेट्रा बोलेंगे आप ना कि गो आउटसाइड ईट आउटसाइड आउटसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है दैट्स राइट काजल वंदना यू गाइस आर करेक्ट लेट्स गो आउट दिस इज द एक्सप्रेशन यू विल यूज सो दीस वर आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट 30 अबाउट 30 कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक प्लीज कीप दीस इन माइंड व्हेन यू स्पीक एंड व्हेन यू टॉक टू मी इन द क्लास मंडे ऑनवर्ड्स I will see if you are still making any of these mistakes, and I'll let you know if you are. And that's all I have to discuss with you today. Uh, later this week, maybe tomorrow or day after, I'll share with you the schedule for this month. कि हम क्या क्या discuss करने वाले हैं. और अगर आपने recently joined किया है, और for example आपको uh, tenses में सही से समझ नहीं आ रहे हैं या problem हो रही है, तो आप जो पीछे के लेसन हैं वो देख सकते हैं मैंने ग्रुप में कल शेयर किए थे uh, मैं आज भी एक बार फिर से वो सारी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी यू कैन गो थ्रू दोज लेसन इन दैट सीरीज एंड वॉच द लेसन अगैन सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें और एक और चीज हमने टेंसेस जो डिस्कस किए टेंसेस हमने डिस्कस किए और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या फिर आप उन दिनों नहीं थे जिन दिन हमने टेंसेस डिस्कस किए तो प्लीज आस्क मी कि आपको क्या समझ नहीं आता है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आता है नहीं आता है क्या प्रॉब्लम आती है प्लीज आस्क मी आई कैन इंडिविजुअली हेल्प यू इफ यू नीड हेल्प सो दैट यू नो व्हेन यू आर इन द क्लास यू कैन कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंसेस यू कैन स्पीक एंड डिलीवर योर टॉपिक सो आस्क मी क्वेश्चन आप मेरे को मंडे को पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन होंगे या मेरे को व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं आई रिस्पॉन्ड टू यू दैट Uh, आप लोगों ने जो असाइनमेंट मुझे कल करके दिया था मैंने कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज बिजी आई डू दैट लेटर आई रिस्पॉन्ड टू यू गाइज बाकी ज्यादातर लोगों को मैंने फीडबैक दे दिया था और राइट सो रिशु सेज मैम वेन डू वी यूज माइन ओके गुड क्वेश्चन रिशु यावी आंसर दैट तो माइन का मतलब भी वैसे मेरा ही होता है ना तो दो तरह से हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेन है 
तो या तो आप बोल सकते हैं दिस इज माई पेन या फिर आप बोल सकते हैं दिस पेन इज माइन माइन आप तब एम्फोसाइज करने के लिए बोलते हैं जब आप इस चीज पर एम्फोसाइज कर रहे हो कि किस आदमी का है ये लाइक हुज पेन इज दिस तो दिस पेन इज माइन लाइक हुज हाउस इज दिस दिस हाउस इज माइन माइन हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है लाइक दिस हाउस इज माइन लाइक यू आर माइन मतलब किस आदमी को चीज बिलोंग करती है जब हमें उस चीज को एम्फोसाइज करना होता है तब हम माइन वर्ड का यूज कर लेते हैं माइन इज यूज एट दी एंड ऑफ अंटेंस ओके रिशु थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स हाउ यू कैन यूज माइन ओके वंदना सेज वेन वी यूज माई सेल्स ओके एक्चुअली माई सेल्फ हर सेल्फ हिम सेल्स इन वर्ड्स का मीनिंग एक तरह से होता है कि खुद जैसे कि मैं आपको खुद ही कॉल कर लूंगी आल कॉल यू माई सेल्फ या मैंने ये लेसन खुद ही प्रिपेयर किया है आई प्रिपेयर दिस लेसन माई सेल्फ तो माई सेल्फ हर सेल्फ हिम सेल्फ डेम सेल्फ हिंदी का जो वर्ड है खुद उसकी इंग्लिश के लिए ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं आई की बात करें तो माई सेल्फ ही की बात करें तो हिम सेल्फ शी की बात करें तो हर सेल्फ लाइक दैट वी कैन यूज दीज वर्ड्स सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस बिफोर वी पुट एन एंड टू दिस सेशन एंड इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड यू वॉन्ट टू लीव द सेशन प्लीज फील फ्री टू लीव नाउ एंड आई सी यू ऑन मंडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन please let me know and we will discuss so i'll go to lucky lucky do you have a question no ma'am my hand is red so i ask okay no problems let's go to kirti then kirti do you have a question yes sir yes kirti uh, actually uh, there was uh, tense uh, you shared i have been learning english since since it will be good or from two years or where नहीं. we can use or from from to use karna hi nahi hai jab bhi aap kisi ko bata rahe hain aap kab se ye kaam kar rahe hain na from nahi use karenge aap sirf for ya since use karenge ma'am uh, it could uh, means aisa bhi kuch hai kya ki agar hum particular koi date se baat kare to hum wahan pe since जैसे हमें पता है कि एग्जैक्टली वो ही ईयर है 1996 और मेबी 2000 सो वहां पे सीन्स यूज करें और अगर हम कह रहे हैं कि हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं तो फ्रॉम यूज करें ऐसा कुछ है क्या बिल्कुल ऐसा ही है फ्रॉम नहीं फॉर 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 हाँ एफ ओ आर एफ ओ आर जी ओके सो फ्रॉम इट रॉन्ग Yeah, from is incorrect. For is correct. Like for two okay. years, two years say, matlab for two years. Or oh, since where we can use where it's a particular date or time. Means, yeah, particular... when you are referring to a starting point. Yes. Then you will use since. Just like since twenty twenty, yeah, since first of July. Yes. Yeah, for since nineteen forty seven. बट okay. और भी चीजें हो सकती है सिंस इवनिंग सिंस मॉर्निंग सिंस आफ्टरनून ये सब भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जब से आप आए सिंस यू केम ये जब से आप गए सिंस यू लेफ्ट तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप सिंस ही यूज करेंगे जब भी आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सिंस यूज करेंगे अदरवाइज इट्स फोर हाँ ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो आप फॉर यूज करेंगे सो वी आर इन करेक्ट फ्रॉम वी आर सेइंग दैट फ्रॉम लॉन्ग टाइम नॉट फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम ओके सो इट्स लॉन्ग टाइम इट्स मैम आई थिंक सो आई होप यू गॉट इट राइट या आई थिंक इट्स फॉर एवरी स्टूडेंट आई आईकोर्स इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन राइट आई एग्री विद यू Thank Good you. Good question, Kirti. Thank you for asking that. Let's go to Miss Komal. Komal, what question do you have? Yes, ma'am. Mm-hmm. Ma'am, you said, ma'am, you said something for local people. I am locality of Noida. 
हाँ लोकलाइट लोकलाइट ओके मैम एल ओ सी ए एल आई टी ई वैसे ना जैसे दिल्ली में रहने वालों को डेलीआईट बोल लेते हैं नोएडा में रहने वालों को नोएडाइट भी बोलते हैं वैसे आपको पता है नोएडाइट नोएडाइट हाँ बट आप बोल सकते हैं आई एम लोकल आइट ऑफ नोएडा ओके मैम थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन लेट्स गो टू अमन अमन व्हाट्स योर क्वेश्चन मोस्टली पीपल यूज अकॉर्डिंग टू मी एंड करेक्ट एंड आई एम वन थिंग इन माई व्यू हाँ according to her, according to Charles Darwin बोल सकते हैं लेकिन in my opinion, in my view अपने yes. लिए बात करने के लिए आप ये सारे एक्सप्रेशन यूज करते हैं इन माई ओपिनियन इन माई व्यू और एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं थैंक यू क्वेश्चन अमन अभिषेक व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दैट मैम सपोज जैसे हम कहते हैं नहीं कि कहाँ कहाँ गए थे या कौन कौन आया था तो कहाँ कहाँ के लिए हम हम यूज करते हैं वॉट ऑल वॉट ऑल एंड कौन कौन आया था हु ऑल सो मैम जैसे कि कहते नहीं सॉरी या वॉट ऑल हु ऑल कौन कौन आया तो मैम जैसे कहाँ कहाँ गए थे या कब कब गए थे तो वेयर ऑल एंड आई थिंक ये तो रॉन्ग ही है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग जैसे कहाँ कहाँ गए थे मैम वेयर ऑल भी यूज करते हैं वेयर ऑल वेन ऑल यूज कर सकते विच प्लेस डिट यू गो मतलब एग्जैक्ट तो हम वी कान ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड बट कहाँ कहाँ गए थे मतलब विच प्लेस डिट यू विजिट हाँ मैम ऐसे जैसे इसके लिए कहा uh, क्या क्या खाया तो वॉट ऑल वॉट ऑल वी कैन हम कह सकते हैं बट वेयर ऑल नहीं वेयर ऑल नहीं कह सकते हम ये कंफर्म करना था वेयर ऑल क्यों नहीं कह सकते आई डोंट सी व्हाई कांट यू से दैट आई थिंक यू कैन से दैट इज इट इनकरेक्ट आई डोंट नो मैम समवेयर आई हर्ड अबाउट दिस दैट इट्स दिस इज नॉट द करेक्ट वे दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंफर्मिंग टू यू ओके आई एम नॉट वेरी श्योर बट लेट मी जस्ट चेक Let me try to yeah, find ma'am. it in a sentence. Yeah, what all, who all? I know that it's correct, but where all, when all? So I'm little bit confused about it, ma'am. If possible, so please correct me. Okay. Um. Uh, all right. I can't find an appropriate sentence like that. जैसे हम कहते नहीं आप कल पार्टी में आपने क्या क्या खाया सो हम उसके लिए तो यूज कर सकते हैं वी हैव अ वर्ड व्हाट ऑल व्हाट ऑल जी लोग मतलब कि जैसे कि कौन कौन आया था हु ऑल कह सकते हैं अब कहाँ कहाँ गए व्हाट ऑल सो हियर हम कंफ्यूज कहाँ कहाँ गए कब कब कौन कौन आया सो जैसे होता नहीं कहते नहीं कब कब कहाँ कहाँ आई डू फाइंड गूगल सर्चेस Which say where all did British rule or where all did the rain fall, where all did Krishna live? I do see such questions, uh, but I'm not sure how grammatically correct that is. <laughs> so yeah, ma'am, here I'm little bit confused about okay. it. So okay. if possible, so please correct sure. me. Yeah, let me actually Google it first <laughs> and come back to you later, sure, uh, because I never thought about it. No issue, ma'am. Yeah. So. I do come across sentences, but let's just check if it is okay to say that grammatically. Yeah. So give me a day, and I'll get back to you. Sure. If and which which other which other expression did you talk about? Where all and? Where all and when all? When all? Okay. Kab kab? हम कहते नहीं कब कब जैसे. हाँ, but ज़रूरत नहीं है ना वैसे बोलने के लिए. Which places did you visit? Is enough. Exactly, ma'am. Why should I? Why exactly. I know that. Yeah. I know because for those particular sentences like what all, uh, who also, okay. in this way we can say, right. क्या क्या खाए, right. what all. Okay. So, so your concern is क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं where all, when all like yes, that. Yes, 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 yes. Okay. Like. Sure. Let me run a Google search and come back to you with this. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for the question, Abhishek. All right guys so since we don't have any questions we'll put an end to the session here and i'll see you on monday and guys yes please uh, join us this weekend saturday in the morning there is a session on body language do's and don'ts and in the evening you can learn cooking vocabulary similarly on sunday in the morning there's a session on 
interview skills and in the evening you can learn travel related vocabulary so please join us for these sessions on weekend lucky do you have a question ma'am i have a i have a my school class okay please go ahead the timings kirti morning time 10 am evening 4 pm uh, we'll send the message in the group so please check it there all right guys so I'll see you on monday have a great weekend bye ma'am good night good night, good night.